వెల్కమ్ టు వైజే టెక్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి తెలంగాణ స్టేట్ జేఎల్ఎంకి బుక్ ఎక్స్క్లూజివ్గా అమెజాన్లో దొరుకుతుంది కదండి జేఎల్ఎంకి సంబంధించి మీరు ఆ బుక్ పర్చేజ్ చేయాలంటే అమెజాన్ తాలూకా లింకు మీకు కిందన ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు అక్కడి నుంచి ఆ లింక్ యూజ్ చేసి మీరు పర్చేసు చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీకు ఏమైనా స్పెషల్ టాపిక్ కావాలనుకుంటే మీరు కామెంటు రాయండి సో ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మీద డిస్కషన్ చేద్దామండి అదేంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎఫిషియన్సీ అనమాట ఓకే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎఫిషియన్సీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మీద మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దామండి ఆల్రెడీ ఒక ఎలక్ట్రిక్ మిషన్ తాలూకా ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది చూడకపోతే ఆ వీడియో చూడండి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్కి సంబంధించి నేను ఏ వీడియో చేసినా ఆల్రెడీ మన ఫుల్ వీడియో కోర్స్ ఒకటి ఉంది కదండి ఫుల్ వీడియో కోర్స్ ఒకటి ఉందండి మొత్తం ట్రాన్స్ఫార్మర్కి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేలాగా ఒక వీడియో కోర్స్ ఉంది మీరు అక్కడి నుంచి అన్ని చూసుకోవచ్చండి కానీ ఒక ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను మీకు ఇప్పుడు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ వీడియో చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి చాలాసార్లు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మనం కూర్చొని వెళ్ళడం జరిగింది సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఎఫిషియన్సీ అంటే మనం ఏంటండి ఎఫిషియన్సీస్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ పవర్ అని మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అది ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటే ఎలాగ ఉంటుందో చూద్దాం ట్రాన్స్ఫార్మర్కి రేటింగ్ ఎప్పుడు కూడా కేవీఏలో ఉంటుందని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కేవీఏ ఆర్ ఎంవీఏ ఆర్ ఓల్డ్ యాంపియర్ అంటే ఓల్డ్ యాంపియర్లో మనం రేటింగ్ అన్నది తీసుకుంటాం కానీ ఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకి పవర్ అంటే మనకి ఏంటండి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐ కాస్ ఫై అనమాట అంటే దీన్ని ఏమంటాము కిలో అంటే కిలో వాట్ ఆర్ మెగా వాట్ అయితే మనం ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ కండిషన్ ఏంటంటే ఒక యూనిటీ పవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయిపోయింది అనుకోండి కాస్ ఫై వన్ అయిపోతే అప్పుడు ఏమవుద్ది పవర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ వి ఇంటూ ఐ అవుతుంది వి ఇంటూ ఐ అంటే దీ ఇదేంటి వోల్ట్ యాంపియర్ అంటే కేవీ అని అవ్వచ్చు ఎంవీ అని అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ నేను చెప్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా మీరు క్లాస్ని మనం కంటిన్యూ చేద్దాం సో అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ పవర్ సో అండి ఇప్పుడు ఎఫిషియన్స్ మనం ఎలా రాయచ్చు అవుట్పుట్ పవర్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్ అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ అవుట్పుట్ ప్లస్ లాసెస్ అంతే కదండి అవుట్పుట్ పవరు బై అవుట్పుట్ పవరు ప్లస్ లాసెస్ సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి వచ్చేసరికి లాసెస్ ఏ ఉంటాయి సో మెయిన్ ట్రాన్స్ఫార్మరు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎఫిషియన్సీ ఎప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం నైంటీ ఫైవ్ అలా ఉంటుందండి అంటే గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ ఉంటుంది గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫిషియన్సీ అన్నది ఎఫిషియన్సీ గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ ఉంటుందండి ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇందులో ఇందులో నో మెకానికల్ లాసెస్ అంతే కదండి నో మెకానికల్ లాసెస్ అంటే మెకానికల్ లాసెస్ మనకి ఏమీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఉండవు కనుక దీని ఎఫిషియన్సీ అనేది మిగతా మిషన్స్తో పోల్చుకుంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇది ఎఫిషియన్సీ జస్ట్ ఒక చిన్న మీకు డెఫినేషన్ చెప్పానండి ఆల్రెడీ పాత వీడియోలో చెప్పాను మీరు చూడకపోతే ఆ వీడియో చూడండి లేదంటే వల్ల మీకు అర్థం కాదనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మనం ఎఫిషియన్సీ ఫైన్ అవుట్ చేయాలంటే మనీ మనకి ఏం కావాలండి లాసెస్ కావాలి సో ఆ లాసెస్ ఏమేమి ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు క్లియర్గా చూద్దాం సో లాసెస్ ఏముంటాయండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీనుకు వచ్చేసరికి లాసెస్ అనేవి రెండు మ్యాక్సిమం రెండే తీసుకుంటామండి టూ లాసెస్ ఒకటి ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఉన్న మెటీరియల్ ఏముంటుందండి మనం కోర్ ఉంటుంది కదా ఈ కోర్ ఏంటి ఈ కోర్ అనేది మనకి మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ నెక్స్ట్ అలాగే మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వైండింగ్ సో ఈ వైండింగ్ ఏంటి కాపర్ వైండింగ్ ఉంటుంది సో కాపర్లో వచ్చే లా వైండింగ్ వల్ల వచ్చే లాసెస్ని మనం కాపర్ లాసెస్ అంటాం 
అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ కోర్లో వచ్చే లాసెస్ని మనం ఇది ఐర కోర్ కాబట్టి దీన్ని ఐరన్ లాసెస్ అంటాం అంతే కదండి సో మనకు మెయిన్ లాసెస్ కాపర్ లాస్ ఐరన్ లాస్ ఇంకా ఉంటాయండి స్ట్రే లోడ్ కాపర్ లాస్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ మనకు వద్దు సో కాపర్ లాస్ అంటే మెయిన్ ఏముంటాయంటే ఐ స్క్వేర్ ఆర్ లాసెస్ ఉంటాయి అనమాట అంటే కాపర్లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ వల్ల ఆ కాపర్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి సో ఆ లాసెస్ మనం ఐ స్క్వేర్ ఆర్ లాసెస్ అంటాం అలాగే ఐరన్ లాసెస్ అంటే మళ్ళీ రెండు విధాలుగా డివైడ్ అవుతుంది అండి ఐరన్ లాస్ అనేవి రెండు విధాలుగా డివైడ్ అవుతాయి ఒకటి ఏంటంటే ఇస్టరిసిస్ లాసెస్ ఇస్టరిసిస్ లాసు రెండోది ఎడ్డి కరెంట్ లాస్ ఈ రెండు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ కోర్ వల్ల మనకి వచ్చే లాసెస్ అనమాట సో కాపర్ లాస్ ఐ స్క్వేర్ ఆర్ అని చెప్పుకున్నాము ఐరన్ లాస్ ఏమంటాయి అంటే ఐరన్ లాస్ మళ్ళీ రెండు ఉంటాయని చెప్పానండి మీకు అందులో ఒకటి ఎడ్డి కరెంట్ లాస్ ప్లస్ ఇస్టరిసెస్ లాస్ ఎడ్డి కరెంట్ లాస్ని ఈడి అన్నాను ఇస్టరిసెస్ లాస్ని డబ్ల్యూహెచ్ అని మీకు రిప్రజెంట్ చేశానండి సో కాపర్ లాస్ ప్లస్ ఐరన్ లాస్ అని చెప్పాం కదండి కాపర్ లాస్ని ఏమంటాం పిసి ప్లస్ ఐరన్ లాస్ని పిఐ అనుకుందామండి సో ఇక్కడ పిఐ అంటే మళ్ళీ ఎగెన్ రెండు ఉంటాయండి పి అంటే అంటే పవర్ లాస్ వాటైజర్ ఉంటుంది కాబట్టి పిఎన్ మీకు రిప్రజెంట్ చేశాను సో ఐరన్ లాస్లో మళ్ళీ మనకి ఎడ్డి కరెంట్ లాస్ ప్లస్ ఇస్టరెస్ లాస్ ఉంటాయి అనమాట సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ డిపెండ్స్ దేని మీద డిపెండ్స్ అయి ఉంటుందండి డిపెండ్స్ ఆన్ డిపెండ్స్ ఆన్ లాసెస్ అంతే కదండి అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇజ్ కోల్డ్ ఇన్పుట్ అవ్వాలంటే లాస్ ఎంత అవ్వాలి జీరో అవ్వాలి కానీ ఇది నాట్ పాసిబుల్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎఫిషియన్సీకి మనకి మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ రావాలంటే ఒక కండిషన్ ఉందండి ఆ కండిషన్ ఏంటి ఆ కండిషన్ ఏంటంటే చూడండి దీనికన్నా ముందు ఇందులో మీరు కాపర్ లాస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ కరెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఐరన్ లాస్ తీసుకుంటే డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ వోల్టేజ్ అంతే కదండి వోల్టేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతాయి అది ఇక్కడ కరెంట్ అన్నది కరెంట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద లోడ్ పెరిగింది అనుకోండి కరెంటు కూడా పెరిగిపోద్ది అదే లోడు తగ్గింది అనుకోండి కరెంటు కూడా తగ్గిపోద్ది కానీ మనం ఇచ్చే సప్లై వోల్టేజ్ కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఫిక్స్ అనమాట సో దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఐరన్ ఐరన్ లాసెస్ అన్నవి కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ లాసెస్ అని మనం చెప్పచ్చు అదే కాపర్ లాస్ని మనం వేరియబుల్ లాసెస్ అని మనం చెప్పొచ్చు అండి ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనే ప్లేలిస్ట్లో ఉంది కానీ మీరు పర్టికులర్గా ఆ వీడియో ఒక్కటే చూడాలంటే మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి షార్ట్ వీడియో రూపంలో దీన్ని మీకు చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ అది చూసుంటే టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు చూడకండి ఓకే లేదంటే ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వీడియో కాబట్టి అసలు చూడండి ఏమీ ఇబ్బంది లేదు సో కండిషన్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ కండిషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఏమవుతుందంటే వేరియబుల్ లాసెస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ లాసెస్ అనమాట అంటే ఎక్కడైతే ఏ కండిషన్ దగ్గర అయితే పి కాపర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పి ఐరన్ అవుతుందో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది ఈ కండిషన్ డెరివేషన్ అవసరం లేదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ కండిషన్ మీద మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగ ఇస్తారు ఏంటన్నది మనం ఒకసారి చూద్దామండి అయితే ఈ కండిషన్ ఎలాగ వస్తుంది అంటే ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ లోడ్ దగ్గర వస్తుంది ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ లోడ్ అది ఫుల్ లోడా లేదా ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద ఆఫ్ లోడ్ వేసామా లేదా త్రీ ఫోర్త్ లోడ్ వేసామా అంటే ఫుల్ లోడ్ ఆఫ్ లోడ్ త్రీ ఫోర్త్ అంటే ఏం లేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేటింగ్ హండ్రెడ్ ఎంవిఏ ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వోల్ట్ యాంపియరే ఉందనుకుందాం దీన్ని మనం హండ్రెడ్ వోల్ట్ యాంపియర్కి ప్రొవైడెడ్ దట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనుకుందాం ఎప్పుడైతే యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అయిందో అప్పుడు ఇది ఎంత అండి హండ్రెడ్ వాటేజ్ అవుతుంది అంతే కదా ఎందుకంటే విఐ కాస్ ఫైవ్ విఐ అంటే హండ్రెడ్ కాస్ ఫైవ్ అంటే యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే వన్ ఒకవేళ మనం హండ్రెడ్ వాట్ లోడ్ మనం హండ్రెడ్ వాట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి హండ్రెడ్ వాట్ లోడ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి అది ఫుల్ లోడ్ అనమాట అలా కాకుండా మనం 
లోడ్ సగం వేసాం అనుకోండి ఆఫ్ వేసాం అనుకోండి ఆఫ్ వేస్తే ఆఫ్ లోడ్ అవుతుంది అనమాట హండ్రెడ్ వాటర్ ఫిఫ్టీ వాటర్ వేస్తే అది ఆఫ్ లోడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫుల్ లోడు ఆఫ్ లోడు అలాగే త్రీ ఫోర్త్ అని ఉంటాయండి సో మనకి ఎగ్జామ్లో ఏదో ఒక లోడ్ దగ్గర మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎఫిషియన్సీ ఇంత అని మనకి చెప్తారు అయితే మీకు ఈ ఏదైతే ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉందో దానికి క్వశ్చన్ ఎలాగ ఉంటుందంటే పెద్ద న్యూమరికల్ ఎవరండి ఎఫిషియన్సీ మ్యాక్సిమం అంటారు ఎఫిషియన్సీ మ్యాక్సిమం అంటారు కండిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ కండిషన్లో మనకి కాపర్ లాస్ ఎంత అని అడుగుతారు అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి అడగడం జరుగుతుందండి మీకు సింపుల్గా ఏ విధంగా అడుగుతారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ముందు ముందు మనకి క్వశ్చన్లోని కాపర్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ వాట్ అని ఇస్తారు ఐరన్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ వాట్ అని ఇచ్చారనుకోండి ఇప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ మనకి మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఏ ఎట్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఎట్ వాట్ లోడ్ అని అడుగుతారు అంటే ఏ లోడ్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద ఫుల్ లోడ్ వేస్తే మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్స్ వస్తుందా ఆఫ్ లోడ్ వేస్తే మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్స్ వస్తుందా అని చెప్పి అడుగుతారండి సింపుల్ అండి ఏమి లేదు మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ పి కాపర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఐరన్ అండి ఇక్కడ ఎందుకు ఎక్స్ స్క్వేర్ అని పెట్టానంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం లేదండి ఈ ఎక్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే లోడ్ కండిషన్ లోడ్ కండిషన్ అంటే ఏ లోడ్ దగ్గర ఆఫ్ లోడ్ అయితే ఎక్స్ ఇచ్ ఇక్వల్ టు ఆఫ్ త్రీ ఫోర్త్ అయితే ఎక్స్ ఇచ్ ఇక్వల్ టు త్రీ ఫోర్త్ అనమాట ఇక్కడ ఓన్లీ కాపర్ లాస్ సైడే మనం ఆఫ్ లోడ్ కానీ ఫుల్ లోడ్ కానీ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోవడం ఐరన్ లాస్ ఐరన్ లాస్ సైడ్ తీసుకోలేదు ఎందుకంటే ఐరన్ లాస్ అనేవి ఆఫ్ లోడ్ అయినా ఫుల్ లోడ్ అయినా ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి తీసుకోమన్నమాట సో దీని ప్రకారం మనకి ఏమవుతుందండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వాట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ వాట్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ వాటు ఫిఫ్టీ వాటు ఫిఫ్టీ వాటుకి హండ్రెడ్ వాట్ ఈక్వల్ అవ్వాలంటే అంటే ఒక మ్యాథమెటికల్గా మామూలుగా చెప్తున్నాను హండ్రెడ్కి ఇది ఎంత చేస్తే అయిపోద్ది అండి బై టూ చేస్తే అయిపోద్ది సో ఈ విధంగా కూడా మనం చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ కావాలి సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ ఓవర్ రూట్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ టూ ఈ వన్ బై రూట్ వాల్యూ ఎంత మీరు క్యాల్కులేటర్ ఉందో క్యాల్కులేట్ చేయండి ఆ కండిషన్ దగ్గర మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్స్ వస్తుంది అనమాట అయితే ఎగ్జామ్లో మీకు ఇంత న్యూమరికల్గా ఇంత పాయింట్లు వచ్చేది ఎవరు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సింగిల్ ఫేస్ సర్క్యూట్స్ చెప్పినప్పుడు రూట్ త్రీ బై టూ వాల్యూ ఎంతో అలాగే వన్ బై రూట్ టూ వాల్యూ అలాగే మనకి ఇంకేం వచ్చినాయండి రూట్ టూ వాల్యూ రూట్ త్రీ వాల్యూ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి గుర్తుపెట్టుకుంటేనే మనం ఒక ఒక కండిషన్లో మనం దాన్ని ఈజీగా మనకి న్యూమరికల్లో ఇన్ కేస్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇచ్చే మనం ఈజీగా చేయగలుగుతాం అనమాట ఓకే సో వన్ బై రూట్ అంటే ఎంత వస్తుందండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ సంథింగ్ వస్తుంది అంటే సెవెంటీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లోడ్ అప్లై చేస్తే మనకి ఎఫిషియన్సీ అనేది మ్యాక్సిమం వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో మనకి క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అడగచ్చు ఇంకో లాజి ఇంకో క్వశ్చన్ ఇంకో విధంగా ఏమైనా అడుగుతారంటే చూడండి చూడండి సేమ్ సేమ్ న్యూమరికల్ తీసుకుంటున్నాను కాపర్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని చెప్పానండి హండ్రెడ్ వాట్ తీసుకున్నాను ఐరన్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పాను ఫిఫ్టీ వాట్ చెప్పాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతారంటే ఎట్ ఎట్ మ్యాక్సిమం ఎట్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ టోటల్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడుగుతారండి సో ఇక్కడ మీరు పాస్ట్ చేసే ఆన్సర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఎంతమంది కరెక్ట్గా చేశారో నాకు చెప్పండి మన కండిషన్ ఏంటండి పిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఐ కాపర్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐరన్ లాస్ అండి అలాగే ఇంకో కండిషన్ కూడా మీరు అనుకోవచ్చు కదా పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిసి అని కూడా అనుకోవచ్చు కదా సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా చెప్తాను ఫస్ట్ పిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఐ అన్నది కరెక్ట్ అండి ఎప్పుడు కూడా వేరేబుల్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ లాస్ కాన్స్టెంట్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ వేరేబుల్ లాస్ అని మనం తప్పదు అనమాట ఓకే సో ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఇప్పుడు కాపర్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతాయి ఐరన్ లాస్ ఐరన్ లాస్ అంత ఫిఫ్టీ ఇచ్చారు కాబట్టి కాపర్ లాస్ కూడా ఫిఫ్టీ వాట్ అయిపోతాయి కాపర్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఐరన్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ టోటల్ లాస్ ఎంత అండి
अंके पीसी इज ईक्वल टू पीई चेयर और मैक्सीम एफिशी ए लोड दें एक्स स्क्वे पीसी चेयर ओके एक्स स्क्वे एन क्या मन ई स्क्वे ई स्क्वे आर् कदमी फर् एग्जापल ई फुल लोड डैरक्ट ई प्लस वन स्क्वे वे ई हाफ लोड ई बै टू स्क्वे चेयर अंत ई बै टू अंत फर् एग्जापल करे हड्रेड ऐम्स वन बै अटे हंड्रेड बै टू अंत फिफ्टी ऐम्स अंत फिफ्टी ऐम्स अंत हाफ लोडन ओके करे मैं लोड करेंट नहीं अर्थमें कदमी अंदर एक्स स्क्वे इंटू फर् एग्जापल इंका सिंपल का चुप्त हई ईज ईक्वल टू हड्रेड ऐम्स अफ लोड दें हाफ लोड दें ई बै टू दट इज ईक्वल टू पाइंट फाइव ऐम्स अन्ट सो इन दी दी नीन ई स्क्वे आर कैसा अंतम दि ई स्क्वे इंटू आर इध फुल लोड इध फुल लोड हाफ लोड अंत दि वन बै टू ई बै टू स्क्वे इंटू आर दट इज वन बै फोर इंटू ई स्क्वे आर अवद स्क्वे आर अंत माला ई इज ईक्वल टू फुल करेंटना फुल लोड सो ई विधा उ कंफ्यूज अवद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्